ഹനാനിൻ്റെ അതിപക്ഷിതമായ നാമായിട്ട് പെടുമാറാകട്ടെ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അനുഗമിച്ച പുരുഷാരത്തോട് യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരത്തിലുള്ളൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണിത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആഹാരം ആവശ്യമാണ് ദാഹത്തിന് ജലം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് ജീവൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനുമല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത്രയും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഉന്മേഷത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വൈറ്റമിനുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന വസ്തുത നമ്മളാരും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത നമ്മളാരും അധികം ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ജീവൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ജീവനുണ്ട് നാം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ ജീവനുണ്ട് മരിക്കുന്ന നാളിൽ ആ ജീവൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന കാര്യം ആ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് താനെന്നാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകം പല തരത്തിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ചിലർ പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു മതപരിവർത്തനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു വേറെ ചിലർ പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു വിപ്ലവകാരിയാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ യേശു സ്വയമായി തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് ജീവൻ്റെ അപ്പം ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ ശരീരത്തിന് അപ്പം ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് അപ്പം ആവശ്യമാണെന്നും ആ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിക്ക് പോഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അത് യേശുക്രിസ്തു ആണെന്നുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ജീവനുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുന്ന് താൻ ആ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ ഒരുവനും ജീവനോ സമൃദ്ധിയായ ജീവനോ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വസ്തുത ശരിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ യഹോവയായ ദൈവം നിലത്ത പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു 
നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ആ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതുകയ ആ പദപ്രയോഗം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പദപ്രയോഗമാണ് ജീവശ്വാസമൂതി കേവലം ശ്വാസമൂതി എന്നല്ല ജീവശ്വാസമൂതി ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്വാസം മനുഷ്യനിലേക്ക് ഊതി തത്ഫലമായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ദേഹി പ്രാണൻ മനസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ദേഹി ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ ദേഹി നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ദേഹി നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രാണൻ മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരത്തില്ല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പദപ്രയോഗം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി അപ്പോൾ ചലനാത്മകത നൽകുന്ന ജീവനപ്പുറമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും കഴിയുന്ന ജീവനപ്പുറമായിട്ട് മറ്റൊരു ജീവൻ കൂടി മനുഷ്യനിലേക്ക് ദൈവം നൽകി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യന് ആ തേജസ് പ്രദാനം ചെയ്ത ജീവനാണ് ദൈവം മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ മനുഷ്യന് പകർന്നു കിട്ടിയ ആ ജീവൻ തേജസ്സുള്ളവനാക്കി മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്ന ജീവൻ ആ ജീവനെ ആ ജീവൻ പ്രാപിച്ച ആ മനുഷ്യന് ആദാമിന് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് പോലെ മരണം ഉള്ള ഒരവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല ദൈവ തേജസ്സിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം വാഴുവാൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സുഖവും അനുഭവിച്ച് ഭൂമിയെ വാഴുക എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ചനലാത്മകത നൽകുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് അപ്പുറമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ജീവൻ അപ്പുറമായി തേജസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവൻ കൂടി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകി റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവ് നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശരീരം മരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ആത്മാവ് നിമിത്തം ജീവൻ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പകർന്നത് നിമിത്തം മനുഷ്യനുണ്ടായ ഒരു ജീവൻ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ 
അത് ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതും തോട്ടത്തിൽ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നത് ദൈവാത്മാവ് നിമിത്തമുള്ള ഈ ജീവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ദൈവ തേജസ്സും ദൈവിക സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തോട് ഇടപെടാനും ഒക്കെ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഘടനയുണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതായത് ദേഹി മനസ്സ് വികാരം വിചാരം വകതിരിവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉറവിടമാണ് ലേവ്യാ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ജീവൻ അതിൻ്റെ ജീവാധാരമായ രക്തം തന്നെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ രക്തം മൂലമുളവാകുന്ന ഒരു ജീവൻ അതാണ് നമ്മളെല്ലരെ എന്ന് ചലിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ജീവൻ ഈ രക്തം മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവന ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു പകർന്നു തരുന്ന ജീവൻ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള രക്തം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ജീവനല്ല മറിച്ചോ ദൈവ തേജസ് നൽകുന്ന ദൈവിക ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്ന ദൈവിക ജീവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന അപ്പം എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ദൈവിക ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് പകരുവാൻ യേശു വന്നു എന്നും ആ ദൈവിക ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുവാൻ യേശു ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് യേശു അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം നാം കാണുന്നത് യേശു കർത്താവ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരും അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളും എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരായി ശേഷം അടുത്ത ദിവസവും അവർ യേശുവിനെ തിരക്കി വരികയാണ് യേശുവിനെ അവർ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യേശുവിനെ കണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുപടുകളിൽ കയറി അക്കരയ്ക്ക് ചെല്ലുന്നു യേശുവിനെ അവിടെ കണ്ടെത്തുക യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെ തിരക്കി വന്നത് എന്നുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇന്നലെ അപ്പം തിന്ന് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെന്നെ തേടി വന്നത് അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ജനം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മോശ പോഷിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷിപ്പിച്ചു തന്നു ദൈവത്തിന് മറുപടിയായി പറയുന്നു യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ തന്നത് മോശയല്ല മോശയെ മുഖാന്തരമാക്കി ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ തന്നത് എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നാൽ മോശ തന്ന മഞ്ഞ തിന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ആ അപ്പം തിന്നാലും നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് 
മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ജീവന്റെ അപ്പമാ മരണത്തെ ജീവിക്കുന്ന ജീവന്റെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നടത്തുന്ന ജീവന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക ഇഷ്ടങ്ങളെക്കാളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം നിവൃത്തിയാകുന്നത് അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യയത്തിൽ യേശു ചോദിക്കുന്നു ഒരുവൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ധനസമ്പാദനം നടത്താം ആർഭാടകരമായൊരു ജീവൻ നയിക്കാം സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാം പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും മാന്യതയ്ക്കും വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകാം മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിന് എന്തും കാണിക്കാം നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മളതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഇതെല്ലാം നേടിയാലും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും എൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളോടുമുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യമാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനൊരവസരം ദൈവം തന്നു സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം തന്നു ചലനാത്മകമായ ജീവൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു എന്നാൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ ജീവൻ കൊണ്ട് നിത്യമായ കാലത്തേക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം പലരും കരുതുന്നു മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അതൊരുവനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതിനുശേഷം വരുവാനുള്ള ദീർഘമായൊരു കാലമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ബേസാണ് ഈ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട ഈ ജീവൻ അത് ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രയോജനം ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ഒന്ന് തസലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടെ അവൻ ആത്മാവുണ്ട് പ്രാണനുണ്ട് ദേഹമുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് വിവേകവും വകതിരിവും വിവേചന ബുദ്ധിയും ഒക്കെ തരുന്ന മനസ്സുണ്ട് അതോടൊപ്പം മനസാക്ഷിയെ ഉണർത്തുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നാൽ അതിലുപരിയായ ഒരു ജീവനെക്കുറിച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പരാമർശം ജീവൻ അത് തന്നെ പല വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥയില്ല മരങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവയ്ക്ക് ജീവനുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് അത് വളരുകയാ മനുഷ്യനെ പോലെയോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ പോലെയോ ഓടി നടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഘടനയല്ല അതിനുള്ളത് 
എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ജീവൻ വേറെ ഒന്നാ ഫംഗസുകളുണ്ട് അമീബയുണ്ട് പക്ഷി മൃഗാരികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ജീവൻ വ്യത്യസ്തമാണ് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ജോൺ ആഗസ്റ്റ് എഫ്രൈം ഗോസ് എന്ന ജർമ്മൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ജീവിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടാർഡി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജീവി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ശാസ്ത്രലോകം വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടാർഡി ഗ്രേഡ് അത് ജലവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും എത്ര ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലും അതിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള ജീവികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവനുമുണ്ട് അതായത് നാം ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല ദൈവം ഓരോന്നിനും ജീവനെ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ജീവൻ പോയെന്നിരിക്കട്ടെ ജീവൻ പോയി നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങൾ അപ്പോഴും സജീവമാണ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചലനാത്മകമായ ജീവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴും വേർതിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവൻ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പം എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയുടെ പ്രസക്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെന്ത് തോട്ടത്തിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും യഹോവായ ദൈവം നിലത്ത് നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഏതെന്ത് തോട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വേല ചെയ്യുവാനും ആ തോട്ടം കാപ്പുവാനും ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും അവിടെ മുളപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ആക്കുന്ന മനുഷ്യോട് പറയുന്നു ആ തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് തിന്ന എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നൊരു തിന്നനാളിന് മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആദാമിന് തുണയായി നൽകിയ ഹൗവ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്നു ഒപ്പം ആദാമിനും ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്നു ഫലമെന്നുണ്ടായി അവർ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു എങ്ങനെ ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ ചലനാത്മകമായ ഈ ശരീരം 
ഉളവായി എന്നതിലുപരിയായി ദൈവ തേജസ് പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന ദൈവിക ജീവന വരുന്ന നഷ്ടമായി അനുസരണക്കിടിനാൽ അപ്പോൾ ദൈവ തേജസ് നൽകിയിരുന്ന ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തോ ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുവാൻ ഒക്കെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ദൈവിക ജീവൻ അവരിൽ നഷ്ടമായി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അവരിൽ ഉണ്ടായത് അവർ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു അതായത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ദൈവം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്ന തേജസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജീവൻ നഷ്ടമായി ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായി വരുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് എന്തിന് സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ ഏത് ജീവൻ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ ദൈവം അവനെ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അവന് നൽകിയിരുന്ന തേജസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആവശ്യമാണ് ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകരം കർത്താവെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏമൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാ